அன்பான வணக்கங்கள் கல்வியை குறித்து எப்போதுமே எல்லாருக்குமே பெற்றோர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் தொடர்ந்து பல கேள்விகளும் பல சந்தேகங்களும் இருக்கும் அந்த வயல் நம்ம தொடர்ந்து வாரம் வாரம் சனிக்கிழமை கல்வி த்ரீ சிக்ஸ்டி நிகழ்ச்சியில் உங்களுடைய கேள்விகள் என்ன படிக்கலாம் எங்கே படிக்கலாம் எப்படி படிக்கலாம் இப்போ என்ன படிக்கலாம் அப்படிங்கிற அந்த வகையில் இன்றைக்கி வந்து நேஷ்னல் மேனேஜ்மெண்ட் காலேஜ்லேருந்து பிஆர்ஓ ஆர் சங்கர் சார் வந்திருக்காரு நம்ம ஸ்டுடியோவுக்கு ஸோ இன்றைக்கி எல்லாருமே என்ன கேட்கலாம் அப்படின்னு நீங்கள்னா என்ன சப்ஜெக்ட் பற்றி பேசலாம் ஆடிட்டிங் ஆடிட்டிங்னா என்ன அது எங்கே படிக்கலாம் எப்படி படிக்கலாம் என்ன எடுத்தால் அதை படிக்க முடியும் அதை படித்தா எந்தெந்த மாதிரி வேக்கன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத சார் சார் கிட்ட கேட்போம் சார் வணக்கம் சார் நல்லா இருக்கீங்களா சார் ஓகே ஆடிட்டிங் மார்ச் என்னிங்கில் வந்து ஆடிட்டிங் வந்து இப்போது ஆடிட்டரை தேடி அலைவோம் ஸோ இப்போது ரீசண்டாக வந்து ஆடிட்டிங் வந்து ரொம்ப பெரிய அளவில் பேசப்படுற ஒரு விஷயம் ஏன்னா பழசு வந்து தெரியாது நிறைய பேருக்கு எல்லோரும் இன்ஜினியரிங் டாக்டர்ஸாக போயிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் அதோடய வேல்யூ தெரிஞ்சிருக்கிறது ரீசெண்டாக ஒரு டென் இயர்ஸ் தான் இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஆடிட்டிங் ஆகணும் ஆடிட்டர் ஆகணும் ஆடிட்டிங் படிக்கணும்னா என்ன டிபார்ட்மெண்ட் டென்த்துலேருந்தே எடுக்கணும் என்ன குரூப் எடுக்கணும் பெஸ்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் குரூப் எடுக்கலாம் இது வந்து இதில் ஒரு சிறப்பு என்ன அப்படின்னா எந்த குரூப் படித்தவங்களும் இதை படிக்கலாம் ப்ளஸ் டூவில் எந்த குரூப் வேணால் இருக்கலாம் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி யார் வேணாலும் இதை படிக்கலாம் அப்படி ஒரு ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இதில் இருக்குது ஒரு ஸ்பெஷல் என்ட்ரி இருக்குது மற்ற குரூப் அப்படி படிக்க முடியாது ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸஸ் பட் இங்கே வந்து யார் வேணாலும் படிக்கலாம் டென்த்து முடித்தவங்க ஒரு சிஏ ஆகணும் அல்லது சிஎம்ஏ ஆகணும் அல்லது ஒரு சிஎஸ்ஸாக ஆகணும்னு அவங்க முடிவு பண்ணிட்டாங்கன்னா பெஸ்ட் அவங்க வந்து காமர்ஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் எக்கனாமிக்ஸ் அண்ட் பிஸ்னஸ் மேத்ஸுங்கிற இந்த பிரிவு எடுத்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப உபயோகமாக இருக்கும் ஸோ பேசிக் ஃபண்டமெண்டல் நாலேஜ் அவங்களுக்கு வந்து நல்லா கிடைக்கும் ஓகே இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க அக்கௌண்ட்ஸ் காமர்ஸ் எக்கனாமிக்ஸ் எடுக்கும்போது அது கூட ஒரு ஆடிட்டிங் தணிக்கை இயல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சாப்டரே ஒரு எக்ஸாமே இருக்குது ஸோ அந்த ஃபோர்த் குரூப்புன்னு சொல்லுவாங்கன்னு நினைக்கிறாரு ஸோ அது எடுக்காமல் இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி மேக்ஸ் பயாலஜி எடுக்கிறவங்க எப்படி இந்த கேட்டகரியில் எப்படி படிப்பாங்க அதுக்காக தனி இயர் படிக்கணுமா உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் ஆச்சரியமாக இருக்கும் இன்றைக்கி வந்து அதிகமான பேர் சிஏ சிஎம்ஏ லைனில் வர்றவங்க எல்லாருமே வணிகவியல் மாணவர்களை விட அதிகமாக வந்து அதர் குரூப்ஸ் ஃபஸ்ட் குரூப் செகண்ட் குரூப் படித்தவங்க தான் வர்றாங்க இதில் இப்போ நாங்கள் நேஷ்னல் மேனேஜ்மெண்ட் காலேஜ் பெருந்துறையில் வந்து நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம்னா இப்படிப்பட்ட மாணவர்களுக்கு பேசிக் ஃபண்டமெண்டல் தெரியாது இல்லைங்களா ஸோ லெவன்த்து டுவெல்த்தில் அவங்க படிக்காமல் விட்டு அந்த சப்ஜெக்டோட கம்ப்ளீட் எக்ஸ்ட்ராக்ட் எசன்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு கொடுத்து அது போக இன்னும் அவங்களுக்கு அட்வான்ஸ்டு லெவலில் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸோட ஃபவுண்டேஷனில் என்ட்ரி ஆகிறதுக்கு தேவையான என்னென்ன பேசிக்ஸ் இருக்கோ அது எல்லாமே ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மந்த்ஸ் அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு வந்து பக்காவாக தரவு பண்ணி அதுக்கு பிறகு நாங்கள் இந்த சிலபஸ் இந்த கரிக்குலமில் அவங்கள என்ட்ரி பண்ணுறோம் ஓகே சார் ஸோ இப்போது பிகாம் வந்து தனியாக இருக்குது பிகாம் சிஏ இருக்குது ஸோ ஒரு நல்ல ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட வந்து பிகாம் சிஏ எடுத்துக்கோனா ஈஸியாக எடுத்துக்குவான் ஆனால் நம்ம டுவெல்த்தில் அக்கௌண்ட்ஸ் காமர்ஸ் வந்து நமக்கு ஆல்ரெடி வந்து நல்ல மார்க் வாங்கினவங்களா இருந்தால் கூட பிகாம் எடுக்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து அந்த சிஏல இல்லை அவ்வளோ டஃப்பாக இருக்குமா அந்த சப்ஜெக்ட் இல்லை உண்மை அதுவும் இல்லை பிகாம்ங்கிறது வந்து யூனிவர்சிட்டிஸ் கொடுக்கக்கூடிய அகாடமிக் கோர்ஸ் ஓகே சிஏ சிஎம்ஏ சிஎஸ்ங்கிறது வந்து ப்ரொஃபஷனல் கோர்சஸ் ஓகே இது வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவில் இது யூனிவர்சிட்டிஸ் அண்டரில் வராது கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கார்பரேட் அஃபேர்ஸ் கீழே வரக்கூடிய தொழில் படிப்புகள் இது ஓகே இது இரநூறு சதவீதம் ப்ரொஃபஷனல் கோர்சஸ் லைக் எம்பிபிஎஸ் என்ஜினியரிங் ஆர்கிடெக்சர் மாதிரி இது வந்து தொழில் படிப்பு அகாடமிக் கோர்சஸ் எப்பயுமே உங்களுக்கு ஈஸியாக தான் இருக்கும் ப்ரொஃபஷனல் கோர்சஸ் வந்து நீங்கள் ஒரு ப்ரொஃபஷனலாக உருமாறணும் உங்களுக்கு நிறைய பொறுப்புகள் இருக்கும் உங்களுக்கு மேலே வந்து உங்கள் ஷோல்டரில் நிறைய பொறுப்புகளை சுமத்துவாங்க நீங்கள் வந்து ஒரு லீடர்ஷிப் குவாலிட்டியோடு அதை நீங்கள் முன்னெடுத்து செல்ல வேண்டியது இருக்கும் அதை நீங்கள் டாக்டராக இருந்தால் ஒரு மனிதனுடைய உயிருக்கு அவங்க தான் ஆதாரமாக அங்கே பாதுகாப்புக்கு அவங்க தான் உத்தரவாதம் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும் அது மாதிரி தான் தொழில்துறையினுடைய அது சுகாதாரமாக இருக்கலாம் தொழில்துறையினுடைய சுகாதாரமாக இருக்கலாம் வளர்ச்சியாக இருக்கலாம் அதனுடைய உயிர் நாடியாக இருக்கலாம் கம்ப்ளீட்டாக வந்து பேக் போன்ஸ் அப்படின்னா பிரெய்னி பீப்புள் அப்படின்னா சிஏசிஎம்எஸ் இஸ் குவாலிஃபைடு ஸோ தொழில்துறை கம்ப்ளீட்டாக வர்த்தகத்துறைக்கு இவங்க தான் ஆணிவேர் அச்சானி ஓகே டென்த்து வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய மேக்ஸ் நார்மலாக வந்து ஒரு பதினாறு வாய்ப்பாடு தெரிஞ்சுதுன்னா நம்ம சமாளிச்சிடலாம் ஸோ கூட்டல் பெருக்கல்ல ஆனால் லெவன்த்து டுவெல்த்து
பிஸ்னஸ் மேத்ஸுங்கிறது வந்து இந்த படிப்பில் இவங்களுக்கு வந்து ஃபவுண்டேஷன் லெவலில் மட்டும்தான் பிஸ்னஸ் மேத்ஸ் இருக்குது அறுபது மதிப்பெண்களுக்கு இருக்குது அந்த பேப்பரை வந்து கிளியர் பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு நாற்பது மார்க் ஸ்டாட்ஸுக்கும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து அவங்க மாணவர்கள் பயப்படுறது மாதிரி மேத்தமேட்டிக்ஸில் ரொம்ப மாஸ்டராக இருக்கணும் அப்படி அவங்க தான் முடியும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் உண்மை இல்லை ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் போதும் பேசிக் டென்த் மேத்தமேட்டிக்ஸ் லெவலில் அவங்க தரவாக இருந்தால் போதும் அந்த அரித்மேட்டிக் நாலேஜ் இருந்தால் போதும் மற்றபடி அவங்க ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூவில் படிக்கிற அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து பேசிக் லெவலில் அது வந்து இது டெப்த் அதிகம் சிஏ சிஎம்ஏ சிஎஸ்ல இருக்கக்கூடிய இந்த இந்த கோர்ஸ் வந்து டெப்த் அதிகம் ஓகே ஆடிட்டிங் படித்தா எங்கே வேலை கிடைக்கும் எப்படி வேலை கிடைக்கும் எவ்வளோ சம்பளம் கிடைக்கும் இது வந்து ஒரு பொதுமக்களுடைய கேள்வி இந்த கேள்விக்கு நீங்கள் பதில் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய நேஷ்னல் மேலேஜ் மேனேஜ்மெண்ட் காலேஜில் எந்தெந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் கோச் பண்ணுறீங்க எங்கள் கிட்ட எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்தும் வந்திருக்காங்க நான் இப்போ சொன்னது மாதிரி ஃபஸ்ட் குரூப் செகண்ட் குரூப்லேருந்து வருவாங்க பிகாம் படித்தவங்களும் டைரெக்டாக இன்டர் வருவாங்க பிஎஸ்சி படித்தவங்களும் வருவாங்க இன்னும் எங்கள் கிட்ட என்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸே வர்றாங்க சிஎம்ஏலாம் வந்து சிஎம்ஏ அதாவது என்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து ரொம்ப ஆப்டான கோர்ஸ் அப்படின்னா ஃபர்தர் ஸ்டடி வந்து ஹையர் ஸ்டடி வந்து அவங்களுக்கு சிஎம்ஏ பெஸ்ட்டு என்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அது ரொம்ப பெரிய எதிர்காலம் இருக்குது இந்தியாவில் மட்டும் இல்லை உலக முழுக்க தொழில் துறையில் என்ஜினியரிங் வித் சிஎம்ஏ அப்படின்னா அவங்களுக்கு அவ்வளோ பெரிய ஊதியமும் மரியாதையும் அங்கீகாரமும் இருக்குது அவங்க தான் அந்த இண்டஸ்ட்ரியில் அந்த ஃபீல்டில் லீடராக இருப்பாங்க ஸோ இதில் என்னென்னா எங்கள் கிட்டே எல்லா தரப்புலேயும் வருவாங்க வர்ற எந்த மாணவராக இருந்தாலும் அவங்களுக்கு அந்த பேசிக் அக்கௌண்ட்ஸ்லேருந்து எல்லாமே நம்ம சொல்லிக் கொடுக்குறோம் அதனால் யார் வேணாலும் படிக்கலாங்கிறது இன்ஸ்டியூட்லேயே அந்த விதி இருக்குது எங்கள் கிட்டே வந்து எல்லா விதமான மாணவர்களும் வர்றாங்க தமிழ் மீடியம் படித்தவங்க ஸ்டேட் சிலபஸில் மெட்ரிக் சிபிஎஸ்சி படித்தவங்க எல்லாருமே வருவாங்க ஸோ எல்லாருக்குமே வந்து முழு நேரமாக பயிற்று வைக்கிறது தான் எங்களுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி டைரெக்டாக வந்து நான் என்ன கேட்கணும்னு நினச்சேன்னா சிஏ அண்ட் சிஎம் இந்த மாதிரி நிறைய கோர்சஸ் நீங்கள் சொல்கிறீங்க இல்லையா அந்த ஆடிட்டிங் சம்மந்தமாக நார்மலாக வந்து த்ரீ மந்த்ஸ் சிக்ஸ் மந்த் அந்த ஒன் இயர் டூ இயர் த்ரீ இயர்ஸ் வரைக்கும் இதோட கிளாஸஸ் கோச்சிங் அண்ட் காலேஜஸில் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நம்மளுடைய மேனேஜ்மெண்ட் எவ்வளோ ஷார்ட் பீரியட் கோர்சஸ் இருக்குது அது எவ்வளோ லாங் பீரியட் கோர்சஸ் இல்லை இதில் ஷார்ட் லாங் அப்படிங்கிறது இல்லை டியூரேஷன் வந்து ஃபிக்ஸ்டு இதில் வந்து ப்ளஸ் டூ முடித்தவங்க ஒரு சிஏ ஆகணும்னு நினச்சாங்க அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆகும் ஓகே மினிமம் ஃபோர் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் டு ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆகும் இது வந்து ப்ளஸ் டூ மாணவர்களுக்கு சிஏக்கு சிஎம்ஏக்கு த்ரீ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆகும் மினிமம் இதே சிஎஸ் கம்பெனி செக்ரட்டரி அப்படிங்கிறது ப்ளஸ் டூ மாணவர்களுக்கு ஃபோர் இயர்ஸ் ஆகும் நான் சொல்கிறது இது எல்லாமே வந்து அவங்களுக்கு ட்ரைனிங்கும் இன்க்ளூட் ஆகிருக்கும் ஸோ இது தொழில் படிப்புங்கிறதுனால இங்கே வந்து வெறும் தேரி மட்டும் கிடையாது எக்ஸாம்ஸ் பாஸ் பண்ணுறது மட்டும் இல்லை ஏற்கனவே அந்த ஃபீல்டில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறவங்க இண்டஸ்ட்ரியில் அந்த மாதிரி வந்து அவங்களுக்கு சிஏல வந்து ஆர்டிகல்ஷிப் ட்ரைனிங்னு சொல்லுவாங்க சிஎம்ஏல ப்ராக்டிக்கல் ட்ரைனிங்னு சொல்லுவாங்க சிஎஸ்ல வந்து மேனேஜ்மெண்ட் ட்ரைனிங்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் சேர்த்து அவங்களுக்கு நான் சொன்ன டியூரேஷன் இருக்கும் இதில் வந்து எங்கள் கிட்ட ஃபவுண்டேஷன் லெவல் சிஏ ஃபவுண்டேஷன் சிஎம்ஏ ஃபவுண்டேஷன் சிஎஸ் ஃபவுண்டேஷன் அதுக்கு பிறகு இன்டர்மீடியட் லெவல் இந்த மூணு கோர்சஸ்லையும் நாங்கள் கொடுக்குறோம் அதுக்கு பிறகு அவங்க வந்து கட்டாயமாக பயிற்சிக்கு போயாகணும் அதனால் அவங்களுக்கு நாங்கள் வந்து அந்த ப்ராக்டிசிங் சார்ட் அக்கௌண்டன்ட் கிட்ட சிஎம்ஏன்னா அவங்களுக்கு இண்டஸ்ட்ரியில் நாங்களே டைஅப் பண்ணி கொடுக்குறோம் அவங்களுக்கு ஸோ இதில் வந்து ஷார்ட் லாங்னு கிடையாது ஃபவுண்டேஷன் இன்டர் எங்கள் கிட்ட படிப்பாங்க அதுக்கு பிறகு ட்ரைனிங் மற்றத்துக்கு போயிடுவாங்க வெளியே போயிடுவாங்க அந்த டைப் நம்ம பண்ணி கொடுக்குறோம் ஃபைனல் வந்து அவங்க ட்ரைனிங் பண்ணுற இடத்துலேயே பண்ணுவாங்க அல்லது வேறு எங்கேயாவது பண்ணி பாஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே சார் நீங்கள் வந்து இந்த காலேஜ் நேஷ்னல் மேனேஜ்மெண்ட் காலேஜ் நீங்கள் ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்னிங்கனா ஸ்க்ராலிங்கில் நம்பர் போயிட்டுருக்கோம் அது இல்லாமல் நானும் நம்பர் சொல்கிறேன் நைன் செவன் டபுள் எயிட் டபுள் ஃபைவ் சிக்ஸ் நைன் டபுள் நைன் இன்னொரு நம்பர் நைன் ஜீரோ நைன் ஃபைவ் எயிட் ஜீரோ டபுள் எயிட் ஜீரோ ஃபோர் சார் நம்ம நீங்கள் சொல்லிகிட்டு இருந்தீங்க ஃபோர் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் வந்து அந்த சிஏக்கு வந்து ஃபுல் டைம் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு என்ன ஒரு சந்தேகம்னா எந்த கோர்ஸுமே எந்த பிஜி யூஜி எதுவுமே இல்லாமல் டைரெக்டாக படிக்கலாமா இல்லை அதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது ஒரு டிகிரி வாங்கியிருக்கணுமா ப்ளஸ் டூ பாஸ் பண்ணியிருந்தால் போதுமானது இந்த மூணு தொழில் படிப்புகளுக்குமே குறைந்தபட்ச கல்வி தகுதி அப்படின்னா ப்ளஸ் டூ பாஸ் எந்த
இதுக்கு இடையில் அவங்களுக்கு ஒரு பிகாம் வேணும் ஒரு நேம் ஷேக் எனக்கு ஒரு பிகாம் வேணும் ஒரு எம்காம் வேணும் ஒரு எம்பிஏ வேணும்னு நினச்சாங்கன்னா இன்டெகிரேட்டடாக அவங்க வந்து இந்த மூணு கோர்ஸஸ்லேயுமே இன்டர் லெவலில் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு நாலு பேப்பர் மட்டும் எக்னோவில் கிளியர் பண்ணாங்கன்னா போதும் இந்திரா காந்தி நேஷனல் ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டி நியூ டெல்லியில் நாலு பேப்பர் கிளியர் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு பிகாம் கிடச்சிடும் ஃபைனல் முடிச்சுட்டு இந்த மூணு கோர்ஸஸ்லேயுமே ஃபைனல் முடித்த பிறகு அஞ்சு பேப்பர் கிளியர் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு எம்காம் கிடச்சிடும் பாரதியார் யூனிவர்சிட்டி கோயம்புத்தூரை பொறுத்தவரை சிஏ இன்டர் முடித்தவங்களுக்கு நாலு பேப்பர் கிளியர் பண்ணால் ரெண்டு மோட் இருக்குது பிகாம் பிபிஏ ரெண்டு மோட் இருக்குது எது வேணுமோ அது நாலு பேப்பர் தான் அதே மாதிரி ஃபைனல் முடித்தவங்களுக்கு சிஏ ஃபைனல் முடிச்சுட்டு நீ பாரதியார் யூனிவர்சிட்டியில் ரெண்டு மோட் இருக்குது எம்காம் எம்பிஏ ரெண்டு மோட் இருக்குது இதுக்கு அஞ்சு பேப்பர் தான் அதுக்கும் அஞ்சு பேப்பர் தான் எது விருப்பமோ அதை எடுத்து பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரியான இன்டெகிரேட்டட் கோர்ஸஸும் இருக்குது இந்த மூணு கோர்ஸஸ்லேயுமே இன்ஸ்டியூட் என்ன அலோவ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த ப்ரொஃபஷனல் டிகிரிஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போதே இடையில் இன்னொரு கோர்ஸஸ் அவங்க வந்து கரஸ்பாண்டன்ஸ் ரீதியாகவோ வேறு சைட் பை சைடோ அவங்க விருப்பத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஆனால் ரெகுலர் ஃபுல் டைமில் போக முடியாது சைடில் படிக்கலாம் அவங்க வேறு ஒரு கோர்ஸ் படிக்கிறதுக்கு அனுமதி இருக்குது ஓகே மூணுமே டிஸ்டன்ஸ் மோட் எஜுகேஷன்னாலும் இது வந்து ப்ரொஃபஷனல் டிகிரி ஓகே இதுக்கு எதாவது ஏஜ் இருக்கா சார் இல்லை ஏஜ் லிமிட் எதுவும் இல்லை ப்ளஸ் டூ பாஸ் பண்ணியிருக்கேன் பண்ண யார் வேணாலும் எந்த வயசில் வேணாலும் ஜாயின் பண்ணலாம் ஏஜ் லிமிட்னு சொல்லி எதுவுமே கிடையாது சரி இப்போ மெயினான ஒரு ரீசன் நான் அப்போவே கேட்ட மாதிரி இது படித்தா எனக்கு வேலை கிடைக்கணும்னு ஒன்று ரெண்டாவது வேலை கிடைச்சா எவ்வளவு சம்பளம் கிடைக்கணுங்கிறது தான் ஏன்னா இன்னைக்கு என்ன சேல்ரியோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம படிக்கிறதுக்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஸோ ஒரு ஆடிட்டர் ஆகிட்டாங்க அப்படின்னா ஃபோர் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் படிக்கணும் அட்லீஸ்ட் ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸ் ஆகுது ட்ரைனிங் போகணும் ஒரு செவன் இயர்ஸ் ஒருத்த வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இல்லை இல்லை ட்ரைனிங் இன்க்ளூட் பண்ணி தான் இந்த ஃபோர் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆமாம் ஓகே தனியாக ட்ரைனிங் எல்லாம் கிடையாது இவங்க வந்து ஃபவுண்டேஷன் ஃபஸ்ட்டு படிக்கணும் அப்புறமா இன்டர் சிஏ இன்டரில் ரெண்டு குரூப் இருக்கும் அந்த ரெண்டு குரூப்பில் ஏதாவது ஒரு குரூப் பாஸ் பண்ணிட்டாவே ட்ரைனிங்க்கு ஆர்டிகல் ஷிப் ட்ரைனிங்னு சொல்லுவாங்க போயிடலாம் ஸோ அந்த மூணு வருஷம் ட்ரைனிங் பண்ணிக்கிட்டே தான் ரெண்டரை வருஷம் ட்ரைனிங் முடியும் போது தான் ஃபைனல் அவங்க பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்க ட்ரைனிங் வித் ஃபைனல் தான் பண்ணுவாங்க எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே ஃபைனல் முடிஞ்சு என்ன சேலரி நீங்கள் சொல்லணும் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு காலர் இருக்காங்க வணக்கம் கல்வி த்ரீ சிக்ஸ்டி ஹலோ சார் வணக்கம் மேடம் ஆ சொல்லுங்க உங்க பேர் சொல்லுங்கமா நேம்ல இருந்து பேசுறவங்க நேம் வந்து பானுமதிங்க பானுமதி உங்களுடைய கேள்வி சார் கிட்ட கேட்கலாம் எழுதுல <laughs> 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 மூணுலேம் <laughs> <laughs> ஒரு பேப்பர்ல ஒரு மார்க்ல ஃபெயில் ஆனா கூட அதாவது மினிமம் நாற்பது மதிப்பெண்கள் எடுத்திருக்கணும் இண்டிவிஜுவல் பேப்பர்ல அக்ரிகேட் வந்து பிப்டி பர்சன்ட் வேணும் எத்தனை பேப்பர் இருக்கோ அதுல பிப்டி பர்சன்ட் அக்ரிகேட் இருந்தா அந்த யூனிட் அந்த குரூப் வந்து அவங்க பாஸ் ஃபவுண்டேஷன் நாலு பேப்பர்ல மூணு பேப்பர் பாஸ் பண்ணி ஒரு பேப்பர்ல ஃபெயில் ஆனா கூட திரும்ப நாலு பேப்பர் எழுதணும் இது வந்து இந்த மூணு கோர்ஸஸ்லயுமே ஃபவுண்டேஷன் லெவல்ல மட்டும்தான் சிஏ ஃபவுண்டேஷன் சிஎம்ஏ ஃபவுண்டேஷன் அண்ட் சிஎஸ் ஃபவுண்டேஷன் இந்த ஃபவுண்டேஷன் லெவல்ல மட்டும்தான் இந்த மாதிரியான ஒரு விதி இருக்கு அதுக்கு பிறகு அவங்க இன்டர்லையோ ஃபைனல்லையோ எந்த லெவலில் இருந்தாலும் எக்ஸம்ஷன்ஸ் இருக்கு எந்த பேப்பரில் அவங்க அறுபது மதிப்பெண்கள் அல்லது அதுக்கு மேலே எடுத்தாங்களோ அந்த பேப்பர் அவங்களுக்கு எக்ஸம்டட் அது வந்து விதி விலக்கு அது எழுத வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஃபெயிலான பேப்பர்ஸ் எழுதுனா போதும் அல்லது ஃபெயிலானதும் அறுபது மதிப்பெண்களுக்கும் கீழே இருக்கிற அந்த குரூப்பில் இருக்கக்கூடிய பேப்பர்ஸ் எழுதுனா போதுமானது ஸோ எக்ஸம்ஷன்ஸ் இருக்கு இருபது பேப்பர் இருக்கு அப்படின்னா சிஏல இருபதாவது பேப்பர்ல ஃபெயில் ஆனா திரும்ப மொத்தம் பத்தொன்பது பேப்பர் ஏற்கனவே பாஸ் பண்ணதையும் சேர்த்து எழுதுறது இல்ல எந்த குரூப்ல ஃபெயிலோ அந்த குரூப்ல எந்த பேப்பர்ல ஃபெயில் ஆயிருக்காங்களோ அதுல வந்து அறுபது மதிப்பெண்கள் எடுத்த பேப்பர்ஸ் எல்லாமே எக்ஸம்டட் இன்னொரு காலர் இருக்காங்க சார் வணக்கம் கல்வி த்ரீ சிக்ஸ்டி வணக்கம் வணக்கம் சார் உங்க பேர் சொல்லுங்க உங்களுடைய கேள்வி சார் கிட்ட கேட்கலாம் சார் ஒரு வருஷம் எங்க கிட்ட இன்டர் முடிச்சுட்டு நீங்க அப்படியே எங்க கிட்டேஷன் பண்ணிக்கிட்டு 
நீங்கள் டைரெக்டாக ட்ரைனிங் போயிடலாம் ஒரு வருஷம் வந்து நீங்கள் என்எம்சியில் படித்தா போதும் நீங்கள் வந்து ரெண்டு குரூப்பும் கிளியர் பண்ணிவிட்டு போயிடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு குரூப் அந்த டிசம்பரில் எழுதலாம் அடுத்த குரூப் வந்து நீங்கள் வர ஜூனில் எழுதிட்டு கிளியர் பண்ணிவிட்டு ஜூலையில் ஐடிடி ஓரியன்டேஷன் முடிச்சுட்டு நீங்கள் வந்து ஆகஸ்ட்லேருந்து நீங்கள் தாராளமாக ட்ரைனிங் போயிட்டு ஆறு மாதம் ட்ரைனிங் பண்ணால் போதும் அதுக்கு பிறகு நீங்கள் ஃபைனல் ஜாயின் பண்ணி நீங்கள் முடிச்சுட்டு நீங்கள் ஜாபுக்கு போகலாம் அல்லது ட்ரைனிங் கண்டிப்பாக பண்ணலாம் ஸோ டூ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸில் நீங்கள் சிஎம்ஏ முடிக்கலாம் நீங்கள் வந்து அக்கௌண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபினான்ஸ் பிகாமில் எடுத்துருக்கிறதுனால உங்களுக்கு பேசிக் நாலேஜ் இருக்குது ஈஸியாக பண்ணலாம் நீங்கள் என்எம்சியில் எங்களுடைய நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணுங்கள் மற்ற விவரங்கள்லாம் சொல்லுவாங்க அழைத்தமைக்கு நன்றி தேங்க்யூ சார் இன்னொரு காலர் இருக்காங்க சார் வணக்கம் கல்வி த்ரீ சிக்ஸ்டி ஹலோ நான் திருச்சியிலேருந்து பேசுகிறோம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கம்மா என் பேர் பூரணி பூரணி உங்கள் சார்கிட்ட கொஸ்டின் கேட்கலாம் வணக்கம் என் பொண்ணு இப்போ டுவெல்த் முடிச்சிருக்கா சார் ஓகே வாழ்த்துக்கள் அவளுக்கு வந்து இப்போ ஃப்ரீ ஆகணும்னு ரொம்ப ஆசை ரொம்ப நல்ல ஆசை நல்ல லட்சியம் விட்டுருங்க <laughs> நீங்கள் முழுக்க முழுக்க கவனம் முழுக்க நீங்கள் அதில் வச்சு படிங்க அந்த மாதிரி படித்தீங்கன்னா போதும் டென்த் லெவன்த் டுவெல்த்தில் நீங்கள் படித்தது அளவுக்கு கஷ்டப்பட வேண்டியதில்லை ஒரு ஆறு மணி நேரம் பயிற்சி நாலஞ்சு மணி நேரம் செல்ஃப் ஸ்டடி இருந்தால் போதும் பத்து மணி நேரம் ஆவரேஜாக நீங்கள் ஒதுக்கி படித்தீங்கன்னா எந்த ஒரு சராசரி மாணவரும் மாணவியும் இதில் தேர்ச்சி பெறலாம் எங்களுடைய அட்வைஸ் இது ஃபுல் டைமாக படித்தா தான் இது பாஸ் பண்ணுறது ஈஸி கரெக்ட் டைமில் முடிக்கலாம் இதில் வந்து ஃபெயிலியர் ஆக ஆக மனசு வந்து தளர்ந்து போய்கிட்டே இருக்கும் பக்கத்தில் யாராவது சொல்லுவாங்க சொந்தக்காரங்க ஏதாவது சொல்லுவாங்க கேலி பண்ணுவாங்க கிண்டல் பண்ணுவாங்க அப்புறமா செஸ் அதில் விட்டுட்டு வேறு பக்கம் டிவியேட் ஆகிடுவீங்க உங்கள் லட்சியம் உங்கள் கனவே வந்து தகர்ந்து போயிடும் அதுக்கு இடம் கொடுக்க வேண்டாம் முழுக்க முழுக்க முழு நேரமாக படிங்க அதுதான் அட்வைசபிள் பிகாம் எம்காம் எம்பிஏலாம் இன்டெக்ரேட்டடாக நான் ஏற்கனவே இந்த நிகழ்ச்சி நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் சொன்னேன் அது மூலமாக நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் பிகாம் எம்காம் எம்பிஏ வாங்குறது ஒன்றும் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது சிஏ சிஎம்ஏ சிஎஸ் இன்டெக்ரேட்டடாக நீங்கள் இது பண்ணிக்கிட்டே அதை பண்ணலாம் இன்டெக்ரேட்டடாகவே பண்ணலாம் ஓகே தேங்க்யூ மேம் இன்னொரு காலர் இருக்காங்க சார் வணக்கம் கல்வி த்ரீ சிக்ஸ்டி ஹலோ சார் என் பேர் இனியா நான் கடலூர் மாவட்டத்திலேருந்து பேசுகிறேன் சொல்லுங்க நான் வந்து இப்போ ஏ ஒன் டுவெல்த்து முடிச்சு ஏ ஒன் குரூப் எடுத்தேன் நான் வந்து அடுத்தது பிகாம் பண்ணலாமான்னு கேட்கணும் சார் நான் சிஏ பண்ணலான்னு இருக்கேன் நீங்க தாராளமா வாங்க உங்க மாவட்டத்துல இருந்து நிறைய பேர் எங்க கிட்ட ஏற்கனவே படிச்சு பாஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க இன்னைக்கு நல்ல நிலைமைகள் எல்லாம் இருக்காங்க நேரடியா உங்க பேரண்ட்ஸ் அழிச்சுக்கிட்டு வாங்க மத்த விவரங்களுக்கு எங்களுடைய நம்பர் டிஸ்பிளே ஆயிட்டு இருக்குது டிவியில நீங்க அந்த ரெண்டு நம்பர்ல ஏதோ ஒரு நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்க மற்ற விவரங்கள் சொல்லுவாங்க இப்போ அட்மிஷன்ஸ் போய்கிட்டு இருக்குது ரிசல்ட் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீங்கள் நேரில் உங்கள் பேரண்ட்ஸ் அழைச்சிக்கிட்டு காலேஜுக்கு வாங்க ஈரோடு ஈரோடு பேருந்து நிலையத்திலிருந்து ஒரு அரை மணி நேர பயணத்தில் எங்கள் கல்லூரி இருக்கு நம்ம சங்கர் சார் கூட பேசிகிட்டு இருக்கோம் சார் எல்லாத்துக்கும் நாங்கள் ஏதோ ஒன்று படிக்கிறோம் ஆனால் இதை படித்து முடிச்சிட்டோம் எவ்வளோ சார் சம்பளம் கிடைக்கும் ஏன்னா நாங்கள் எப்படியாவது பாஸ் ஆகிட்டோம் சம்பளம் எவ்வளோ கிடைக்கும் ஸோ ஸ்டார்டிங் சேலரி எவ்வளவு பெரிய சேலரி எவ்வளவு மாணவர்களோ அல்லது பெற்றோர்களோ அவங்க கற்பனைக்கு கூட எட்டாத அளவுக்கு இதில் சம்பளம் உண்டுங்கிறது நிறைய பேருக்கு தெரியாது ஓகே ஆமாம் ஆரம்ப சம்பளமே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியில் இன்றைக்கி லேட்டஸ்ட்டாக மிக குறைந்தபட்சம் நான் சொல்கிறது ஒரு ஃப்ரெஷரோட சேலரி ஒரு ஃப்ரெஷரோட ஆரம்ப சம்பளமே ஒன்றரை லட்சம் ரூபாய் கம்மியாக இல்லை இந்தியாவில் ஆரம்ப சம்பளம் ஒரு சிஏ ஃப்ரெஷருக்கு ஒன்றரை லட்சம் அதிகபட்சம் மூணு லட்சம் வரைக்கும் இந்தியாவிலேயே கொடுக்குறாங்க அவருடைய சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் ட்ரைனிங்கில் ப்ராக்டிக் ப்ராக்டிக்கல் ட்ரைனிங்கில் ஆர்டிகல்ஷிப் ட்ரைனிங்கில் எந்த அளவுக்கு அவருக்கு அவர் நாலேஜ் கெயின் பண்ணியிருக்காரு அதெல்லாம் வச்சு அவங்களுக்கு த்ரீ லேக்ஸ் வரைக்கும் இங்கே ஒரு ஃப்ரெஷருக்கு சேலரி இந்தியாவில் இதுவே நீங்கள் வந்து வெளிநாடுகள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா முக்கியமாக கல்ஃப் கண்ட்ரிஸ் மாதிரியோ சிங்கப்பூரில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா குறைஞ்சபட்சமே ஒரு மூன்றரையிலேருந்து அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் ஆரம்ப சம்பளம் ஓகே மினிமம் சேலரி அப்ராடில் ஒரு சிஏக்கு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் டு ஃபைவ் லேக்ஸ் இன்னொன்று இன்னும் சொல்ல போனால் பெஸ்ட்டாக கேம்பஸ் இன்டர்வியூ இவங்களுக்கு இருக்குது அதில் கேம்பஸில் வந்து இவங்க இன்ஸ்டியூட்டே நடத்துகிறாங்க மூணு இன்ஸ்டியூட்டும் கேம்பஸ்லேயே வந்து இவங்களுக்கு இன்டர்வியூ இருக்குது கவர்மெண்ட் செக்டர் ப்ரைவேட் செக
பெரிய ஆல் இண்டியா ரேங்க் எல்லாம் கிடையாது அவர் ஆனால் ட்ரைனிங்கில் பெஸ்ட்டாக பண்ணியிருக்காரு அவருக்கு கேம்பஸில் இன்னைக்கு கிடைச்ச சம்பளம் செவன்டி சிக்ஸ் லேக்ஸ் பெர் ஆனம் ஓகே ஸோ கிட்டத்தட்ட ஆறு லட்ச ரூபா வரும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு மாதத்துக்கு எந்த படிப்பில் இவ்வளோ பெரிய ஊதியம் கொடுக்குறாங்க இது வந்து காமனாக அதே மாதிரி இதில் வந்து இன்டர்ல ஃபெயில் ஆகிட்டோம் இதில் வந்து நான் இதில் வந்து அரியர்ஸ் வச்சுட்டேன் திரும்ப அதில் ரெண்டு தடவை மூணு தடவை அட்டம்ப்ட் அடித்து பாஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கெல்லாம் நம்மளை மதிப்பாங்களா இல்லைங்கிற பயம் இந்த படிப்பை பொறுத்த வரைக்கும் தேவையில்லை எத்தனையோ முறை இன்டர்ல ஃபெயில் ஆனவங்க அஞ்சு முறை ஆறு முறை எட்டு முறை பத்து முறை ஃபெயில் ஆனவங்க அதுக்கு பிறகு ஃபைனல் முடித்து இன்றைக்கி அவங்க ஓன் ப்ராக்டிஸ்லேயும் சரி இண்டஸ்ட்ரிலேயும் சரி ரொம்ப பெரிய அற்புதமான ஒரு ஊதியத்துக்கு அவங்க வேலை பார்த்துட்ருக்காங்க ஓன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறவங்கெல்லாம் எக்கச்சக்கமாக சம்பாதியம் பண்ணிகிட்ருக்காங்க முழு சுதந்திரத்தோடு இருப்பாங்க மிகப்பெரிய மரியாதை இவங்க தான் வந்து அவங்க இருக்கிற அந்த துறையில் அவங்க தான் வந்து தலைமை பதவியில் இருப்பாங்க ஓகே வழி நடத்துகிற பதவியில் இப்போது சிஏ சிஎம்ஏ நீங்கள் சொல்கிற இந்த கோர்சஸ் படிக்கும்போது எனக்கு வெளியிலேருந்து கிடைச்ச தகவல் எந்த அளவுக்கு உண்மை உங்கள் கிட்ட தான் கேட்க வேண்டியது இருக்குது ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் படித்தவங்களுக்கு அப்படி ஒரு நேம் வேல்யூ இருக்கோ அதே மாதிரி சிஏ படித்தவங்களுக்கு ஒரு நே நேம் வேல்யூ இப்போ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி சேல்ரி வேல்யூ எவ்வளோ இருக்கோ அதே தகுந்த மாதிரி இந்த வேல்யூவும் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அது எந்த அளவுக்கு உண்மை சார் நீங்கள் சொல்கிறது முழுக்க முழுக்க உண்மை இந்திய ஜனாதிபதியோட கையெழுத்து தான் இந்தியா முழுக்க செல்லுபடியாகும் இந்தியாவினுடைய எல்லா பகுதியிலையும் இந்திய ஜனாதிபதியினுடைய கையெழுத்து செல்லுபடியாகும் அதுக்கு அடுத்தபடியாக இந்திய ஜனாதிபதிக்கு அடுத்தபடியாக இந்தியா முழுக்க செல்லுபடியாகிற ஒரு கையெழுத்து இருக்குதுன்னா ஒரு சார்ட் அக்கௌண்ட்டோட கையெழுத்து தான் இப்போ இதிலேருந்து நீங்கள் வேல்யூ தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு சிஏ கையெழுத்து இந்திய ஜனாதிபதியினுடைய கையெழுத்துக்கு அடுத்தபடியாக இந்தியா முழுக்க அவங்க கையெழுத்து செல்லும் அது மட்டும் இல்லை கல்ஃப் கண்ட்ரி வளைகுடா நாடுகளில் எத்தனை நாடுகள் இருக்கோ அத்தனை நாடுகள்லேயுமே நம்மளுடைய சிஏவோட கையெழுத்து செல்லுபடியாகும் ஸோ அந்த அளவுக்கு உலக அளவில் இவங்களுடைய இவங்களுடைய வேல்யூ இருக்குது இவங்களுக்கான ரெகக்னைசன் இருக்குது ஸோ அதை வந்து நம்ம மாணவர்கள் புரிஞ்சுக்கணும் தமிழக உண்மையாகவே இந்த பவர் இவ்வளோ இருக்குங்கிறது நீங்கள் இன்னைக்கு ஸ்டுடியோக்கு வந்ததுனால மட்டும்தான் தெரிஞ்சு ஏன்னா இது ஒரு கேள்விக்குறியாகவே நிறைய பேருக்கு இருந்தது எனக்குமே இருந்தது ஒரு நேயர் இருக்காங்க வணக்கம் கல்வி த்ரீ சிக்ஸ்டி ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் சார் உங்கள் நேம் சொல்லுங்க என் பேர் தினேஷ் தினேஷ் உங்களுடைய கேள்வியை சார் கிட்ட கேட்கலாம் டுவெல்த்து முடிச்சுட்டு எக்ஸாம் எழுதிருக்கேன் வாழ்த்துக்கள் தினேஷ் சொல்லுங்க தேங்க்யூ சார் ஓகே காமர்ஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் குரூப் நான் என்ன குரூப் காமர்ஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் ஓகே நான் ஆஃபியே ட்ரை பண்ணணும்னு இருக்கேன் ஈஸியே கஷ்டமா இல்ல நீங்க என்ன படிக்கணும்னு விரும்புறீங்க எடுத்து சிஏ தான் ஆ சிஏ எடுங்க நீங்கள் ஏற்கனவே அக்கௌண்ட்ஸ் தெரியும் உங்களுக்கு தாராளமாக நீங்கள் எங்கே வேணாலும் படிக்கலாம் எங்களுடைய என்எம்சிக்கும் வரலாம் முழு நேரமாக படிங்க நீங்கள் எங்கே படித்தாலும் சரி நீங்கள் ஒரு நல்ல வெற்றிகரமான ஒரு சிஏ வாகிறதுக்கு என்எம்சியோட வாழ்த்துக்கள் ஆனால் முழு நேரமாக படிங்க ஆற்றுல ஒரு கால் சேத்தில் ஒரு கால்னு சொல்லி பார்ட் டைமில் படிக்கிறேன் சும்மா ஈவினிங் கிளாஸஸ் போய் படிக்கிறேன்னு சொல்லி டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க இது வந்து ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் நீங்கள் எடுத்துருக்கிறத இந்தியாவினுடைய தலை சிறந்த நம்பர் ஒன் ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் ஸோ அதுக்குண்டான முக்கியத்துவம் அதுக்குண்டான உழைப்பு அதுக்குண்டான நேர ஒதுக்கி நீங்கள் வந்து படிக்கணும் இது தான் இதில் ஜெயிக்கிறதுக்கான பேசிக் இதில் ரகசியமே இது தான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஓகே இப்போ நிறைய காலேஜஸில் தேங்க்யூ தேங்க்யூ தினேஷ் நிறைய காலேஜஸில் வந்து பிகாமோட சிஏ இருக்குது நிறைய கோர்சஸோட சிஏ இருக்குது சிஏ தனியாகவும் இருக்குது ஆனால் நம்ம நேஷ்னல் மேனேஜ்மெண்ட் காலேஜில் இந்த மூணு கோர்ஸஸ் ஸ்பெஷலாக நீங்கள் இதுக்காகவே அது ஃபுல் டைம் வேறு சொல்லிக் கொடுக்குறீங்க ஸோ இதில் பார்ட் டைமாக ஏன் இல்லைங்கிற ஒரு கேள்வியும் ரெண்டாவது வந்து இந்த ஃபுல் டைமாக எந்த அளவுக்கான கோச்சிங் நீங்கள் வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணுறீங்க அதுக்கான தேவை என்னன்னு கேட்குறீங்க இந்த பிகாம் சிஏன்னு சொன்னீங்கல்ல அது வேறு பிகாம் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் அது அது வந்து பிகாமுக்குள்ள சிஏ கிடையாது அது வந்து பிகாம் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷனை சுருக்கமாக பிகாம் சிஏன்னு சொல்லுவாங்க ஜென்ரல் பிகாம் சொல்லுவாங்க பிகாம் ப்ரொஃபஷனல் அக்கௌண்டிங் சொல்லுவாங்க பிகாம் பேங்கிங் அண்ட் ஃபினான்ஸ் சொல்லுவாங்க பேங்கிங் அண்ட் இன்சூரன்ஸ்னு சொல்லி நிறைய அதில் பிரிவுகள் இருக்கு ஆனால் அந்த சிஏ வேறு அது பிகாம் வந்து பிகாம் தான் அது அதில் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் தான் அது அந்த சிஏ வேறு பிகாம் சிஏ யூனிவர்சிட்டி கொடுக்குற அகடமிக் கோர்ஸ் அது ஓகே இது வந்து ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் சிஏ இன்ஸ்டியூட் கொடுக்குறது மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கார்பரேட் அஃபேர்ஸ் கீழே வர்ற நம்மளுடைய ஐசிஇஐ நியூ டெல்லிங்கிற மத்திய அரசாங்க நிறுவனம் கொடுக்கக்கூடிய ப்ரொ
ஒரு மனிதனுடைய ஆரோக்கியம் அவருடைய உயிர் பாதுகாப்பு இது சம்பந்தமான விஷயங்களில் எம்பிபிஎஸ்க்கு எவ்வளோ பெரிய முக்கியத்துவம் இருக்குது அதே மாதிரி தான் தொழில் துறையில் வணிகவியல் துறையில் வந்து கம்ப்ளீட்டாக டோட்டலி பிஸ்னஸ் ஆகட்டும் அது கார்பரேட் எவ்வளோ பெரிய விஷயமாகட்டும் அரசாங்க துறையாகட்டும் தனியார் துறையில் எல்லா இடத்துலையுமே மிகப்பெரிய பொறுப்புகளில் பொறுப்புணர்ச்சியோடு இவங்களுக்கு வந்து ஏகப்பட்ட வேலைகள் இருக்கு இங்கே ஒரு தொழில்துறை முன்னேறுது அப்படின்னா அதுக்கு பின்னாடி கம்ப்ளீட்டாக சிஏ சிஎம்ஏ சிஎஸ் தான் இருப்பாங்க ஓகே இவங்க தான் வந்து திட்டம் வகுத்து கொடுக்கறது நிதி சம்பந்தமான ஃபினான்ஸ் டொமைனில் கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஃபினான்ஸ் டொமைன் ஸ்டாச்சுவேட்ரி ஆடிட் இந்த மாதிரியான விஷயங்களில் பூரா பார்த்தீங்கன்னா சிஏவோட ரோல் ரொம்ப முக்கியம் அதே மாதிரி காஸ்ட் கண்ட்ரோல் காஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டு இந்த மாதிரியெல்லாம் மார்க்கெட் சர்வே இந்த மாதிரியான விஷயங்களில் பூரா பார்த்தீங்கன்னா சிஎம்ஏவோட ரோல் முக்கியம் அதே மாதிரி செக்ரட்டரியல் ஆடிட்டு அப்புறமா வந்து ஷேர் மார்க்கெட்டில் செபியோட சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் கார்பரேட் லா எஸ்பெஷலி அது சம்மந்தமானதில் எக்ஸ்பர்ட் வந்து கம்பெனி செக்ரட்டரி ஸோ மூணுமே அவங்க கார்பரேட் லாயர் சிஎஸ்ங்கிறவங்க கார்பரேட் லாயர்னு சொல்லுவாங்க கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ஆஃபீஸர் அவங்க ஸோ இந்த மூணு துறையிலையுமே உள்ளவங்களுக்கு அவங்க அவங்க டொமைனில் அவங்கவுங்க ஏரியாவில் மிகப்பெரிய பொறுப்புகள் இருக்கு அதனால் இந்த படிப்பு தொழில் படிப்பு பிஜி கோர்சஸ் பிஜி ப்ரொஃபஷனல் கோர்சஸ் இது அதனால் அதற்குண்டான முக்கியத்துவம் இது முழு நேரமாக படித்தே ஆகணும் இதுக்கு உண்டானதை படிக்கணும் இப்போ ஒரு லேட்டஸ்டாக சித்தாந்த் பண்டாரின்னு சொல்லி ஆல் இண்டியா ரேங்க் நம்பர் ஒன் வந்திருந்தார் இப்போ ரீசெண்டாக அவர் வந்து கடைசி ஃபைனலில் சிஏ ஃபைனலில் கடைசி ஒரு ரெண்டு மூணு மாதம் ஒரு நாளைக்கு பதினெட்டு மணி நேரம் படிச்சிருக்காரு ஆல் இண்டியா ஃபஸ்ட் ரேங்க் எண்ணூறுக்கு ஐநூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு மதிப்பெண்கள் எண்ணூறுக்கு ஐநூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு ஆல் இண்டியா ஃபஸ்ட் ரேங்க் அது அதுவே சித்தாந்த் சித்தாந்த் பண்டாரின்னு சொல்லி ஸோ எதுக்காக சொல்கிறேன்னா பதினெட்டு மணி நேரம் படிக்க முடியுமான்னு கேட்குறாங்க அவங்க கிட்ட அட்லீஸ்ட் பதினாறு மணி நேரமாவது முழு மூச்சோட நான் எழுத்தேன் அதனால தான் என்னால் இந்த இதுக்கு வர முடிஞ்சிருக்குது ஸோ அவ்வளவெல்லாம் கஷ்டப்பட வேண்டாம் ஆல் இண்டியா ரேங்க் வந்தவங்களுக்கு தான் மரியாதைன்லாம் ஒன்றும் கிடையாது பாஸ் பண்ணியிருந்தால் போதும் ஒவ்வொரு குரூப்பாக பாஸ் பண்ணலாம் இதில் நிறைய சுதந்திரம் இருக்குது மாணவர்களுக்கு ரெண்டு குரூப்பையும் ஒட்டுக்க எழுதணுங்கிற அவசியம் இல்லை இன்டர்லேயோ ஃபைனல்லையோ ஒவ்வொரு குரூப்பாக கிளியர் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி பாஸ் பண்ணிவிட்டு போகலாம் அதில் ஒன்றும் இதெல்லாம் கிடையாது அவங்களுக்கு எது முதல்ல நல்லா அவங்களுக்கு தரவாக இருக்காங்களோ அந்த குரூப்பை எடுத்துக்கிடலாம் ஸோ இப்படி நிறைய சுதந்திரம் இருக்குது அவங்களுக்கு அது எல்லாமே அவங்க சரியாக பயன்படுத்திக்கிட்டாங்கன்னா போதுமானது ஆல் இண்டியா லெவலில் ஒரு பெரிய கனவோட சாதனையோடு இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க ரெண்டு குரூப்பையும் ஒட்டுக்க எழுதுனா போதும் சார் எல்லா சப்ஜெக்டும் எல்லா பாடத்துலேயுமே வந்து எல்லாத்துக்குமே இருக்கிற ஒரு கேள்வி என்னென்னா நான் இங்கிலீஷ் மீடியம் படித்தேன் இவன் தமிழ் மீடியம் படித்தான் ஸோ பொதுவாக மக்கள் மதியில் இருக்கிற ஒரு கருத்து என்ன இங்கிலீஷ் மீடியம் படித்தவன் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டுமே ஸ்கோர் பண்ணிட்டு போயிடுவான் தமிழ் மீடியம் படித்தவன் கொஞ்சம் பின்னாடி வரணும் அதுவும் காலேஜ் அந்த ஏரியாலாம் வரும்போது ஃபுல்லாக இங்கிலீஷில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளோட நேஷ்னல் மேனேஜ்மெண்ட் காலேஜில் தமிழ் மீடியம் படித்த ஒரு பையனுக்கும் இங்கிலீஷ் மீடியம் படித்த ஒரு பையனுக்கும் எந்த மாதிரி ஸ்பெஷல் கோச்சிங் கொடுத்து இவங்க ரெண்டு பேரையும் ஆவரேஜாக கொண்டு வரீங்க டாக்டர் அப்துல் கலாம் வந்து தமிழ் மீடியத்தில் படித்து வந்தாரா இங்கிலீஷ் மீடியம் படித்து வந்தாரா சார் பெரியார் ஆனதுக்கப்புறம் எல்லாரும் எல்லாம் சொல்லலாம் சார் ஆனால் எங்கள் பசங்களுக்கு இருக்கிற ஒரே கேள்வி எனக்கு அக்கௌண்ட்ஸ் வரவு செலவு தெரியுது அது இங்கிலீஷில் என்னன்னு தெரியலேங்கிறது தானே அதே மாதிரி மயில்சாமி அண்ணாதுரை நான் சொல்கிறது விஞ்ஞானிகளுக்கே சொல்கிறேன் எவ்வளோ அற்புதமான தொழில்நுட்பத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு அவங்களாம் தமிழ் மீடியத்தில் தான் படித்து வந்தாங்க அவங்க எந்த அளவுக்கு புரிஞ்சு படிக்கிறாங்கிறது தான் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் அவங்க எந்த மீடியங்கிறது முக்கியமே கிடையாது இதில் விஷயம் என்ன இருக்குங்கிறத புரிஞ்சு படிக்கணும் இது ஒன்று ரெண்டாவது லாங்குவேஜ் வந்து நம்ம கொஞ்சம் ஆறு மாதம் நம்ம கொஞ்சம் சிரத்தை எடுத்துவோம் அப்படின்னா போதும் இங்கிலீஷ் கற்றுக்கிறது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது அதனால் நம்ம நினைக்கிறத நம்ம படித்ததை நம்மளுடைய அறிவை ஆங்கில மொழி வழியாக எழுதணும் அவ்வளோதான் ஆங்கிலம் வேற என்ன ஆங்கிலம் வேணும் நம்ம கருத்துக்களை நினைக்கிறத நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்தை இங்கிலீஷில் வந்து நம்ம கொடுக்கணும் அவ்வளோதான் ஸோ இது வந்து நாங்கள் தமிழக மாணவர்கள் நிறைய பேர் எங்கள் கிட்ட தமிழ் மீடியம் படித்தவங்க கிராமத்துலேருந்து வர்றவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸ்டேட் சிலபஸில் உண்மையை சொல்லணும்னா அவங்க தான் நல்லா ஸ்கோர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இங்கிலீஷ் மீடியம் படித்து வர்றவங்களை விட ஓகே ஏன்னா அவங்களுக்கு பேசிக் கான்செப்ட் அவங்க நல்லா புரிஞ்சு படிச்சுட்டு வருவாங்க இங்கே இங்கிலீஷில் மட்டும்தான் அவங்க அதை வந்து கன்வெர்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் வேறு ஒன்றும் இல்லை விஷயம் அதனால் எங்களுடைய ப்ரொஃபஸர்ஸ்
எங்ககிட்ட இங்கிலீஷ் மீடியம் படித்தவங்களும் இருக்காங்க ஹிந்தி மீடியத்திலிருந்து கூட வந்தாங்க நேபாள்லேருந்து போன வருஷம் ஒரு பையன் வந்திருந்தான் அந்த பையன் கூட எங்ககிட்ட சிபிடி முடிச்சுட்டு இப்போ டெல்லியில் போய் ஹிந்தி மீடியமில் அவன் என்டர் பண்ணிகிட்ருக்கான் அதனால் யார் வேணாலும் படிக்கலாம் இது ஓகே தொடர்ந்து பேச முன்னாடி காலர் இருக்காங்க வணக்கம் கல்வி த்ரீ சிக்ஸ்டி ஹலோ ஆ வணக்கம் அவங்க பேர் சொல்லுங்க டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிக்கோங்க உங்களுடைய கேள்வியை சார் கிட்ட கேட்கலாம் நான் திருச்சியில இருந்து கால் பண்றோம் நான் 12th முடிச்சிருக்கேன் இப்ப CA டைரக்டர் சார் பண்ணலாம்னு சொன்னாங்க அதுக்கு எவ்வளவு செலவு ஆகும் செலவு வந்து மற்ற படிப்புகளை மாதிரி இதுக்கு அதிகமாக ஆகாது எம்பிபிஎஸ் படிக்கிறது மாதிரியோ அல்லது இன்ஜினியரிங் மாதிரியோ ஆர்கிடெக்சர் மாதிரியோ மற்ற ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸஸோடு கம்பேர் பண்ணும்போது இதுக்கு செலவு ரொம்ப கம்மி இருக்குது பத்து லட்ச ரூபா எஜுகேஷன் லோன் இவங்களுக்கு இருக்குது பத்து லட்ச ரூபா தேவையே கிடையாது ஸோ ப்ரைவேட் கோச்சிங்க்கு எல்லா விஷயத்துக்கும் ஹாஸ்டல் ஃபெசிலிட்டிக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து அந்த எஜுகேஷன் லோன் இருக்குது ஸோ இவங்க அதை பற்றி பயப்பட வேண்டியதில்லை எல்லா விவரங்களும் எங்களுடைய அந்த தொலைபேசி எண்களுக்கு வந்து கேட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு பண்ணுறோம் எங்ககிட்ட நிறைய மாணவர்கள் எஜுகேஷன் லோன் வாங்கி படிக்கிறாங்க ஃபவுண்டேஷன் இன்டர்ல ஸோ அதுக்கு தேவையான பொனோஃபைட் சர்டிஃபிகேட் ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ல இருந்து ரெக்கமெண்டேஷன் வரைக்கும் நம்ம பண்ணி நிறைய குழந்தைங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி படிச்சுட்டு இருக்காங்க நிறைய பேர் படிச்சுட்டு இருக்காங்க இவங்களுக்கு பொண்ணுங்கிறதுனால பாரதிய மகிளா பேங்க் இருக்கு ஸோ நியர்பை அவங்களுக்கு எந்த ரீஜினல் சென்டர் இருக்கோ பாரதிய மகிளா பேங்க்ல அங்கே அவங்களுக்கு நாலு லட்ச ரூபா வரைக்கும் எஜுகேஷன் லோன் கொடுக்குறாங்க தட் இஸ் மோர் தேன் அனஃப் சூப்பர் சார் இப்போ நம்ம நேஷனல் மேனேஜ்மெண்ட் காலேஜ் வந்து கோஎடு அப்படிங்கிறது தெரிய வந்துச்சு ரெண்டாவது விஷயம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து ரெகுலராக பண்ணி டெய்லி காலேஜ் வந்து போகிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்களா இல்லை ஹாஸ்டல்ஸ் மட்டும் தான் தங்கி படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்களா இந்த மாதிரி ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது டே ஸ்காலரும் இருக்காங்க ஹாஸ்டலர்ஸும் இருக்காங்க ஹாஸ்டலர்ஸ் தான் அதிகமாக இருக்காங்க டே ஸ்காலர்ஸ் வந்து கம்மி தான் இப்போது பக்கத்துலேயே இருக்கிறவங்க கூட டைம் வேஸ்ட் ஆகுது ட்ராவல் டைம் வேஸ்ட் ஆகுது வீட்டுக்கு போனால் டிவி இருக்குது அல்லது வேறு எத்தனையோ பொழுதுபோக்கு அம்சங்கள் இருக்குது ஐபிஎல் முக்கியமாக இருக்குது பசங்களுக்கு ஸோ அதில் இருந்த காலேஜ் லைஃப்பில் நீங்கள் வந்து படின்னு சொல்கிறதே ஒரு புதிய விஷயமா இருக்குது சார் எனக்கு இது தொழில் படிப்பாச்சு நீங்கள் எம்பிபிஎஸ் ஒரு மெடிக்கல் காலேஜில் போய் டீன் கிட்ட போய் ஏங்க அவங்க குழந்தைங்கள போட்டு படுத்துறீங்க ஜாலியாக அவங்க பாட்டுக்கு விளையாடிட்டு இருக்கட்டும் எப்பயாவது வந்து கிளாஸுக்கு வரட்டும்னா ஒத்துப்பார் அவர் அது மாதிரி தான் நாங்கள் பண்ணுறோம் அவங்க படிக்கணும் அது போக அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ரிலாக்ஸேஷனுக்கு ஈவினிங் ஹவர்ஸில் ஹாஸ்டலில் பிளே ஹவர்ஸ் இருக்குது டிவி ஹவர்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் அவங்க என்ஜாய் பண்ணிக்கலாம் அது போக மந்த்லி ஆஃப் இருக்குது அவங்களுக்கு த்ரீ டேஸு ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயம் மேனேஜ்மெண்ட்டும் <laughs> அங்கே வந்து எங்களுக்கு அதெல்லாம் இல்லாம இந்த குழந்தைங்க பாஸ் பண்றது சாதாரண விஷயம் இல்ல ஏன்னா மேம்போக்கா நுனிப்புல் மேஞ்சு படிக்கிறது மாதிரி அல்லது குருட்டு மனப்பாடம் பண்ணி அல்லது எக்ஸாமுக்கு பத்து நாளைக்கு செமஸ்டர் ஹாலிடேஸ்ல எக்ஸாம் இதுல ஹாலிடேஸ்ல படிச்சு பாஸ் பண்றது மாதிரியான கோர்சஸ் கிடையாது இது இதோட டெப்த் வந்து ரொம்ப அதிகம் இது இன்டர்நேஷனல் சிலபஸ் ஸோ யார் வேணாலும் படிக்கலாம் சராசரி மாணவர்கள் பத்தாவது வகுப்புல மூணு தடவை நாலு தடவை ஃபெயில் ஆனவங்க கூட இன்னைக்கு சக்சஸ்ஃபுல் சார்ட் அக்கௌண்டா பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க டென்த்தில் ஃபெயில் ஆகி அதுக்கு பிறகு அட்டம்ப்டில் பாஸ் பண்ண மாணவர்கள் இன்னைக்கு சிஏ ஏகப்பட்ட பேர் இருக்காங்க இந்தியாவில் அதனால நம்ம மாணவர்கள் வந்து அந்த மாதிரி பயப்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது தேவையில்லாத இந்த அச்ச உணர்வு வெளியே போயிடணும் ஓகே சார் ஒரு காலர் இருக்காங்க வணக்கம் கல்வி த்ரீ சிக்ஸ்டி வணக்கம்மா வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்க சொல்லுங்கம்மா உங்களுடைய கேள்வி சார் கிட்ட கேட்கலாம் மகேந்திரன் உங்களுக்கு கேள்வி சார் கிட்ட கேட்கலாம் சொல்லுங்க மகேந்திரன் உங்க சந்தேகம் என்ன டிவி பார்த்துட்டே பேசுறீங்க பிசினஸ் பண்ணிக்கிட்டே சிஏ படிக்கலாமான்னு கேக்குறீங்களா ஓகே சார் அந்த காலர் போயிட்டாங்க ஸோ பிஸ்னஸ் பண்ணிக்கிட்டே படிக்கணும் இல்லை நீங்கள் அதுக்கு பதில் ஃபுல் ஷோயே சொல்லிட்டீங்க இல்லை சொல்லியாச்சு இன்னொன்று என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இவர் தாராளமாக படிக்கலாம் அது அவரோட திறமையை பொறுத்தது இன்னொன்று சிஏ முடிச்சுட்டு அல்லது சிஎம்ஏ முடிச்சுட்டு ஓகே அவர் என்ன கேட்டிருக்காருன்னா நான் பிஸ்னஸ் மேன் ஆக போகிறேன் அதுக்கு சிஏ எவ்வளோ உதவும் ரொம்ப ரொம்ப உதவும் அதை தான் நான் சொல்ல வந்தேன் இவர் சிஏ முடிச்சுட்டு பிஸ்னஸ் ஃபீல்டில் போனார்னா இவர் ரொம்ப பெரிய ஆளாக வரலாம் இன்னைக்கு பிர்லா குரூப்போட சேர்மனாக இருக்கக்கூடிய மிஸ்டர் குமாரமங்
நல்லா வியாபாரம் பண்ணுறதுக்கு என்னுடைய நிறுவனத்தை நல்லா கொண்டு போகிறதுக்கு ஆனால் அவங்களுக்கு நல்லா சொல்லிக் கொடுத்து என்னுடைய நிறுவனத்தை லாபகரமாக வெற்றிகரமாக நடத்துறதுக்கு யார் வேணும்னா சிஏ படித்தவங்க வேணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ரத்தன் டாட்டா ஸோ அந்த மாதிரி இதுக்கு வந்து ரொம்ப அருமையான விஷயம் வாரன் பஃபெட் ஆஃப் இந்தியான்னு சொல்லக்கூடிய மிஸ்டர் ராகேஷ் ஜுன்ஜுன் வரலா ஷேர் மார்க்கெட் டான் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல சிஏ முடிச்சு அஞ்சாயிரம் ரூபாய் தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணார் இன்னைக்கு அவருடைய சொத்து மதிப்பு இருபதாயிரம் கோடி டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் க்ரோஸ் ஈஸ் அ சேர்ட் அக்கௌண்டன் இந்த மாதிரி எவ்வளோ பெரிய 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 பிக் ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க பிஸ்னஸுக்கு வந்தவங்க இந்த டிவி துறையில் போனவங்க ஷேகர் கபூர் மாதிரி சினிமா துறையில் போனவங்க ப்ரொடியூசராக டைரக்டராக எல்லா துறையிலையுமே இருக்காங்க பஞ்சாபில் டிஜிபி கூட வந்து சிஏ முடிச்சவர் ஓகே நீங்கள் டிஜிபின்னு சொன்னப்ப தான் ஒரு ஞாபகம் வந்துச்சு பொதுவாக ஆடிட்டர் கால் வரும்போதெல்லாம் எனக்கு போலீஸ் கால் மாதிரி ஏதோ ஒரு குற்றம் பண்ண மாதிரி ஒரு ஃபீல் வருது சார் அது சமீப காலத்தில் இந்த ஜிஎஸ்டி எல்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் ஆடிட்டர் ஐயோ எதுக்கு கூப்பிட்றாங்கன்னு தெரியல என்ன பிரச்சனைன்னு சொல்ல அந்த பயம் அது வந்து நம்மளுடைய அக்கௌண்ட் சம்மந்தமாகவும் இருக்கலாம் நம்மளுடைய சொத்து விவரங்களாக இருக்கலாம் மடியில் கணம் இருந்தால் தானே பயம் வரும் இல்லை அதாவது நான் என்ன கேட்குறேன்னா அந்த பயம் வந்து ஆடிட்டர் அந்த அளவுக்கு அந்த போஸ்டிங்கான வேல்யூ இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஸோ அந்த ஆடிட்டர் ஆகணும்னா நீங்கள் நாலரை வருஷம்னு சொல்லிட்டீங்க ஆடிட்டர் ஆயாச்சு அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்குது அல்லது இன்னொரு டூ இயர்ஸ் நான் வந்து பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன்னா உங்களுடைய நேஷ்னல் மேனேஜ்மெண்ட்டில் நீங்கள் ஏதாவது சப்போர்ட் பண்ணுவீங்களா ஜாயின் பண்ணுவீங்களா இல்லை அதாவது ஆடிட்டர்ஸ் கிட்டே இருந்து கால் வந்தால் பயப்பட வேண்டிய விஷயம் இல்லை அது நல்ல விஷயம் உங்களுக்கு எந்த நேரத்தில் நீங்கள் வருமானம் வரையோ அல்லது உங்களுடைய நிறுவனமாக இருந்தால் எப்போ ஜிஎஸ்டி எப்போ கட்டணமோ அந்த கரெக்டான டியூரேஷன் அந்த டியூ டேட்ஸை வந்து உங்களுக்கு ரிமைன் பண்ணுவாங்க அவங்க கேட்குற அந்த பேப்பர்ஸ் பில்ஸ் அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து புக்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணால் போதும் அவங்க முறைப்படி அவங்க தான் அதுக்கான அதிகாரம் படித்தவங்க ஸோ அது வந்து அவங்க பண்ணுவாங்க இப்போ இன்கம் டேக்ஸ் இந்த மாதிரியான டைரக்ட் டேக்ஸஸ் சிஏ தான் பண்ண முடியும் ஜிஎஸ்டி வந்து இவங்க சிஏவும் பண்ணுவாங்க சிஎம்ஏவும் பண்ணுவாங்க ஸோ ரெண்டு பேருமே ஆடிட் பண்ணலாம் அதனால் வந்து அந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்காக தான் கால் வரும் இதில் பயப்படுறதுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது உங்களுக்கு எந்த விதமான நேரடியாக உங்களுக்கு எந்த சட்டத்திட்டங்களோ வருமா டேக்ஸேஷன் பற்றியோ எதுவும் தெரியாது எல்லா பொது மனிதர்களுக்கும் தெரியாது நிறைய பேருக்கு பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுக்கு தெரியும் சம்பாதிக்க தெரியும் ஆனால் அரசாங்கத்துக்குரிய வரியை எப்படி கட்டுறது அதுக்குண்டான சட்டத்திட்டங்கள் என்ன என்னென்னலாம் நம்ம வந்து வச்சுருக்கணும் அந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு அருமையான நிதி ஆலோசகர்கள் டாக்ஸ் கன்சல்டன்ட்ஸ் தான் வந்து சிஏ சிஎம்ஏ படித்தவங்க ஓகே சார் ஸோ எங்கள் ஸ்டுடியோக்கு வந்து ரொம்ப நேர்மையாக ரொம்ப தெளிவாக நிறைய விஷயங்கள் சொன்னீங்க ஸோ எங்கள் ஸ்டுடியோக்கு வந்து இவ்வளோ நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணதுக்காக ரொம்ப நன்றி சார் நன்றி மீண்டும் உங்களை வேறொரு ஷோவில் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்